Huskies siberianos são animais incríveis que podem suportar alguns dias sem comer, especialmente se estiverem saudáveis e forem adultos. No entanto, isso não significa que devemos permitir que fiquem muito tempo sem comida. Hoje falaremos sobre quanto tempo devemos começar a nos preocupar quando nosso cão deixa de comer, algumas causas e alguns meios de lidar com isso. Se ele for saudável e adulto, pode passar em média de 3 a 5 dias sem comer, desde que tenham acesso à água. Esse período pode variar dependendo da saúde e da idade. É importante observar que essa resistência à falta de comida não significa que devemos esperar tanto tempo para agir se ele se recusar a comer. Eles têm uma capacidade notável de sobrevivência sem alimento, pois seus corpos podem usar as reservas de energia armazenadas. No entanto, isso não deve ser confundido com um padrão aceitável de alimentação. Se ele está saudável e acostumado a comer bem, e de repente para de comer, é um sinal de alerta e deve ser investigado a causa. A falta de apetite pode estar relacionada a várias razões, como mudança na dieta, estresse, problemas de saúde, fêmeas no cio, entre outros. Identificar o motivo por trás da recusa de comida é crucial para garantir a sua saúde. Se ele não come por mais de um dia, seu corpo começa a usar suas reservas de energia, o que pode resultar em perda de peso, fraqueza e outros problemas de saúde. Por isso, não é recomendado esperar muito tempo para buscar ajuda veterinária. Outros sinais de alerta incluem letargia, vômitos, diarreia, gengiva seca, nariz seco, perda de peso, entre outros. Se você notar esses sintomas junto com a recusa de comida, é importante levar o cachorro ao veterinário imediatamente. Cães mais jovens, idosos, doentes ou fêmeas, prenhas têm necessidades alimentares específicas e não podem passar tanto tempo sem comer. Portanto, é crucial estar atento aos sinais de alerta e agir rapidamente para garantir a saúde e o bem-estar. Eles têm uma maior tendência à desidratação em comparação com humanos, e isso pode acontecer rapidamente, especialmente em dias quentes ou após atividades físicas intensas. Os sintomas de desidratação incluem letargia, boca seca, gengivas pálidas, olhos afundados, pele sem elasticidade, aumento da frequência cardíaca e respiratória, urina com a cor muito forte e, em casos mais graves, colapso ou convulsões. É importante estar atento e tomar medidas para prevenir esse problema. Sem água suficiente, os órgãos vitais dele podem não funcionar corretamente, afetando a saúde geral do animal. Para prevenir, certifique-se de que ele tenha acesso constante à água fresca e limpa. Mantenha a tigela de água sempre cheia e troque-a regularmente para evitar a contaminação. Em dias quentes ou após atividades físicas, ofereça água com mais frequência e certifique-se de que ele beba o suficiente para se manter hidratado. Esteja ciente de que certas condições de saúde, como febre, diarreia, vômitos ou doenças renais, podem aumentar o risco de desidratação. Nestes casos, é importante monitorar de perto a ingestão de água e buscar orientação veterinária se necessário. Problemas dentários e obstruções, tártaro, dentes moles ou fraturados, podem causar dor ao cachorro ao comer, levando à recusa alimentar. Esses problemas podem ser resultado de má higiene bucal, dieta inadequada ou envelhecimento. Cães também podem enfrentar obstruções intestinais devido à ingestão de objetos estranhos, como brinquedos, ossos ou outros objetos não comestíveis. Quando esses objetos são engolidos, eles podem ficar presos no sistema digestivo, causando dor, náuseas, vômitos e recusa alimentar. Observe como ele reage se tem sinais de dor ao mastigar, salivação excessiva ou odor desagradável na boca. Já as obstruções intestinais podem ser detectadas por meio de sintomas como vômitos persistentes, dor abdominal, constipação e diarreia. O tratamento para problemas dentários pode envolver limpeza profissional, extração de dentes danificados ou tratamento de infecções. Já no caso de obstruções intestinais, o tratamento pode exigir cirurgia para remover o objeto estranho e restaurar a função intestinal normal. Para prevenir esses problemas, é fundamental manter uma boa higiene bucal, oferecer brinquedos e alimentos adequados para evitar a ingestão de objetos não comestíveis e monitorar de perto o comportamento alimentar. Mudança na alimentação. Isso pode afetar sua disposição para comer. Eles podem recusar alimentos novos ou diferentes por diversos motivos. 
como falta de familiaridade com o sabor, textura ou cheiro do alimento. É importante introduzir novos alimentos gradualmente na dieta dele, misturando-os com o alimento anterior em pequenas quantidades para que ele se acostume com o novo sabor. Assim, terá tempo para se adaptar e não terá problemas gastrointestinais. Algumas raças podem ser mais seletivas ou ter preferências alimentares específicas. Evite mudanças bruscas na alimentação, pois isso pode causar desconforto digestivo, como diarreia ou vômitos. Suplementação Quando ele não está comendo adequadamente, seja devido a problemas de saúde, falta de apetite ou outras razões, ele pode não estar recebendo todos os nutrientes de que precisa apenas com a comida regular. Existem diferentes tipos de suplementos para cães, como vitaminas, minerais, ácidos graxos essenciais, como ômega 3 e ômega 6, probióticos e suplementos para articulações. Cada um desses suplementos tem funções específicas e pode ser recomendado de acordo com as necessidades individuais do seu cão. Eles são complementos que irão ajudar a melhorar a saúde e o bem-estar. Os que promovam a saúde das articulações, do sistema imunológico, dentes, pele, pelagem, flora intestinal são necessários. Na descrição deixamos suplementos incríveis para cada necessidade do seu cão. Enriquecimento ambiental. Consiste em proporcionar estímulos e atividades que mantenham o animal ativo, curioso e mentalmente engajado. Brinquedos que oferecem recompensas, como petiscos ou comida, quando ele resolve um desafio, são ótimas opções. Além disso, passeios regulares e atividades ao ar livre são fundamentais para o enriquecimento. Durante os passeios, ele tem a oportunidade de explorar novos ambientes, cheiros e estímulos visuais, o que contribui para a sua saúde mental e física. Outra estratégia é proporcionar momentos de interação social com outros cães ou com pessoas. O convívio social é importante para o desenvolvimento emocional do animal e ajuda a prevenir comportamentos indesejados, como a ansiedade e o tédio. Essas atividades estimulam o cérebro e o mantêm motivado e entretido. Fornecer estímulos adequados é fundamental para garantir um ambiente enriquecedor e estimulante. Na descrição desse vídeo, também deixamos ótimas opções de brinquedos que manterão seu pet entretido e feliz, e sobretudo, não fará mal a ele. É essencial entender que cuidar vai muito além de fornecer comida e água. É preciso atender às necessidades físicas, emocionais e mentais do animal para garantir seu bem-estar e qualidade de vida. Obrigado por assistir até aqui. Se esse conteúdo foi útil para você, nos ajude clicando em curtir, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Deixarei dois vídeos que com certeza irão lhe ajudar nessa jornada. Até a próxima!